Harry và Meghan đã bị vua Charles đuổi khỏi nhà. Đại diện của công tước và nữ công tước xứ Sussex xác nhận vua Charles đã đuổi vợ chồng con trai út ra khỏi căn nhà mà họ được phân sau khi kết hôn. Chuyên gia Hoàng gia nhận định chính cặp đôi đã thách thức vị quân vương nước Anh. Ngày 1 tháng 3, đại diện của Hoàng tử Harry và Meghan Markle xác nhận với Petsic, vua Charles đã đuổi vợ chồng con trai út ra khỏi Fromot Cattet. Ngôi nhà ở Windsor, Anh mà họ đã sống trong khoảng thời gian sau khi kết hôn đến lúc quyết định từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia. Quyết định này của quân vương nước Anh được đưa ra chỉ sau một ngày khi cuốn hồi ký gây tranh cãi của Harry Sopherer lên kệ vào tháng 1. Nguồn tin riêng của Phết Xích tiết lộ vị vua sinh năm 1948 đang lên kế hoạch tặng ngôi nhà nằm phòng ngủ cho em trai, hoàng tử Andrew. Vua Charles không có ý định phân cho vợ chồng con trai út bất động sản nào khác thuộc sở hữu hoàng gia. Những đồ đạc còn lại trong Promos Cathep dự kiến gửi sang Mỹ cho nhà sử sách. Promos Cathep là món quà của nữ hoàng Elizabeth tặng hoàng tử tóc đỏ và cháo dâu đến từ Mỹ nhân dịp cướm cưới. BBC cho hay Promos Cathep là được cải tạo phù hợp với nhu cầu của Meghan và Harry vào năm 2019, tiêu tốn hết 2,9 triệu USD. Chi phí ban đầu được lấy từ tiền thuế của người dân Anh. Tuy nhiên, khi rút lui khỏi vai trò hoàng gia cấp cao, Meghan và Harry phải hoàn trả số tiền đó. Họ đã thanh toán hết khoản nợ này nhờ ký thỏa thuận làm phim tài liệu. Thời điểm đó, Harry và Meghan tuyên bố Promos Cathep vẫn là nhà của họ. Meghan hạ sinh con trai đầu lòng an trì tại đây. Trôn bầu ở không ngạc nhiên về việc Harry và Meghan bị đuổi khỏi nhà. Ông cho rằng nhà sử sách phải trả giá vì thách thức vô cha. Harry và Meghan đã kêu khích ông ấy bằng cuốn sách ôn nhục và những cuộc phỏng vấn công khai. Ý tôi là anh ấy đang mong đợi điều gì. Harry muốn gia đình hoàng gia quỳ gối cầu xin sự tha thứ và anh ấy hoàn toàn vượt quá giới hạn. Anh ấy đang bị loạn trí, ông bầu ở nhận định. Chuyên gia nói thêm, câu chuyện đuổi khỏi nhà cho thấy Harry không có vai trò gì trong lễ đàng cờ sắp tới, cũng không được chào đón. Theo ông bầu ơ, sự xuất hiện của nhà sở sách sẽ chiếm hết mọi sự chú ý và làm lù mờ vua cha lơ. Trong cuốn hồi ký, Harry cáo buộc cha chỉ coi anh như kẻ dự phòng ngay từ khi anh mới chào đời. Hoàng tử sinh năm 1984 chỉ trích cha không ôm anh sau khi công nương Diana qua đời, còn liên tục nói đùa ông không phải cha ruột của Harry. Anh còn tuyên bố những gì kể trong Sparrow chưa phải toàn bộ câu chuyện, những gì cất giấu còn đủ để viết một cuốn sách khác. Có một số điều đã xảy ra giữa tôi và anh trai tôi và ở một mức độ nào đó là giữa tôi và cha tôi mà tôi không muốn cả thế giới biết bởi vì tôi không nghĩ họ sẽ tha thứ cho tôi. Anh nói với The Telegraph vào tháng 1. Megan thất vọng vì hoàng tử Harry không có nhiều tiền. Một chuyên gia về hoàng gia Anh cho hay Megan Marco vừa ngạc nhiên vừa thất vọng khi biết hoàng tử Harry có rất ít tiền trong giai đoạn đầu gặp gỡ. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail ngày 27 tháng 2, Tom Bower đã thảo luận với phóng viên về mối quan hệ thuở ban đầu của cặp vợ chồng tài tiếng Harry và Meghan. Chuyên gia Hoàng gia mô tả, nữ công tước xứ sở sách là người bị ám ảnh bởi tiền bạc. Điều ngạc nhiên và thất vọng lớn nhất của cô ấy là hoàng tử Harry có rất ít tiền. Cô ấy đã tưởng tượng anh ấy đáng giá hàng trăm triệu nếu không muốn nói là hàng tỷ USD. Giờ đây, cô ấy đang phải bù đắp cho điều đó, ông nói. Tôn Bầu Ơ cho biết nhà sở sách không đủ khả năng chi trả cho cuộc sống hiện tại nếu vẫn còn là thành viên của Hoàng gia Anh. Theo nhà văn, Meghan muốn lái những chiếc Cadillac lớn sử dụng máy bài phản lực riêng theo yêu cầu. Hiện tại, cô ấy phải đi xin những thứ đó, ông ẩn ý. Liên quan đến chủ đề được thảo luận nhiều thời gian qua là Harry và Meghan có tham dự lễ đăng cơ của vua Charles không? Ông Bầu Ơ nhận định sự góp mặt của nhà sở sách cho khả năng phá hỏng sự kiện trọng đại và làm lù mờ vừa cha. Theo Daily Mail, khi còn là thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, Hoàng thư Harry và Meghan chủ yếu được trợ cấp bởi công quốc khôn quát. Quỹ bất động sản trị giá 1,2 tỷ bằng Anh thuộc sở hữu của gia đình Hoàng gia Anh chi trả các chi phí cho Charles khi còn là thái tử và những người thừa kế của ông. Có thông tin cho rằng nhà sơ sách nhận được trung bình 2,3 triệu bằng Anh trên một năm. Harry và Meghan cho biết số tiền trên chiếm 95% thu nhập của họ, 5% còn lại đến từ khoản trợ cấp Hoàng gia hàng năm trị giá khoảng 82 triệu bảng Anh do chính phủ Anh trích từ tiền thuế dành cho các thành viên cao cấp nhất của Hoàng gia Anh. Khi tuyên bố rời khỏi Hoàng gia năm 2020, Harry và Meghan cam kết độc lập tài chính. Thời gian đó, họ từ bỏ nhận tiền từ trợ cấp Hoàng gia nhưng vẫn được vua chất lời gửi tiền. 
Tuy nhiên, theo phát ngôn viên cấp cao của cung điện Clarence House, dinh thự của vua Chandler khi còn là thái tử, khoản trợ cấp này đã dừng lại vào mùa hè cùng năm. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Harry và Meghan là 10 triệu USD. Con số này dự kiến đã tăng thêm sau một năm đôi vợ chồng hoạt động sôi nổi ở Hollywood. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng 3 2021, Harry tiết lộ phải dựa vào tài sản thừa kế để sống sót ở Mỹ. Anh được cho là có khoảng 20 triệu bằng do mẹ anh, công nương Diana để lại. Cố Thái hậu Elizabeth cũng cho anh khoảng 7 triệu bằng anh. Trong khi đó, tài sản riêng của Meghan, chủ yếu từ công việc diễn xuất và tài sản khác ở Canada, được báo cáo là 4 triệu bằng anh. Sau khi định cư ở Mỹ, họ ký hợp đồng sản xuất phim tài liệu. Có thông tin cho rằng đôi vợ chồng ồn ào được nhận 88 triệu bằng anh từ dự án này. Tháng 12, 2020, Harry và Meghan ký hợp đồng phổ kết giá trị 30 triệu bằng anh. Ngoài ra, cùng với việc Superer lập kỷ lục bán hàng, Hoàng tử Tóc Đỏ dự kiến bỏ túi khoản tiền đáng kể. Trước đó, Harry nhận khoản tạm ứng 20 triệu USD. Vương quốc Anh đã chuẩn bị những gì cho lễ đăng quang của vua Sắc Lợi Đệ Tam? Đại lễ vàng của nữ hoàng Anh đã từng diễn ra với nhiều khoảnh khắc khó quên. Vua Chắc Lơ mong lễ đăng quang của mình tới đây cũng sẽ có nhiều khoảnh khắc đẹp tương tự. Tuy tính chất buổi lễ được dự đoán sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn. Vua Chắc Lơ Đệ Tam sẽ làm lễ đăng quang tại tu viện Westminster ngày 6 tháng 5 tới đây, sau hơn 9 tháng lên ngôi. Tâm điểm của buổi lễ là nghi thức trao vương miện khi Đức Vua ngồi trên ngai làm bằng gỗ sồi mạ vàng. Hiện chiếc ngai vàng này đang được tân trang để chuẩn bị cho nghi thức quan trọng. Ngai vàng đăng quang, một trong những món nội thất quý giá và nổi tiếng nhất thế giới, đang trải qua một số khâu trùng tu trước buổi lễ của vua và vương hậu ngày 6 tháng 5 tại Tu viện Westminster, thông báo ngày 1 tháng 3 trên website của Tu viện viết. Chiếc ngai vàng này được làm theo lệnh của vua Edward I vào khoảng năm 1300. Nó được sử dụng trong nhiều thế kỷ cho lễ đăng quang của các vị vua Anh gồm Henry VIII, Elizabeth Đệ Nhất và Elizabeth Đệ Nhị. Chiếc ngài vàng làm bằng gỗ sồi mạ vàng cao 2,05m, được trang trí công phu bằng thủy tinh, các hình vẽ chim, tán lá. Mặt trước là những chi tiết điều khắc tinh tế, phần đế được thay thế vào thế kỷ 18 cũng được mạ vàng bởi bức tượng sư tử ở mỗi góc. Theo CNN, sự kiện vua rất lời đệ tam đàng quang sẽ diễn ra trong 3 ngày với lễ đàng quang vào thứ Bảy ngày 6 tháng 5. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành nghi lễ tại tu viện Westminster, vua Chandler và vương hậu Camilla sẽ dẫn đầu đoàn rước quay trở về cung điện Buckingham và cùng đại gia đình xuất hiện trên bàn công biểu tượng ra mắt nhân dân. Bữa trưa đăng quang và buổi hòa nhạc đăng quang sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 5 và ngày nghỉ lễ ngân hàng bổ sung vào thứ Hai, mùng 8 tháng 5. Vào thứ Hai cũng là ngày cuối cùng của buổi lễ, cung điện đã công bố một chương trình có tên The Big Head Out, Mục tiêu của chương trình này là khuyến khích công chúng cùng tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương mình. Mục đích của The Big Help Out là dùng hoạt động tình nguyện để gắn kết các cộng đồng lại với nhau và tạo ra một truyền thống tình nguyện lâu dài kể từ buổi lễ đăng quang. Điện Bắc Kinh Hàm trước đó cho biết lễ đăng quang của vua chất lời điện thăm là vương hậu Camilla sẽ tôn vinh truyền thống, đồng thời đưa nghỉ lễ tôn giáo vào kỷ nguyên hiện nay. Lễ đăng quang sẽ phản ánh vai trò của quốc vương ngày nay là hướng tới tương lai, đồng thời bắt nguồn từ truyền thống lâu đời, cùng điện cho biết.